いいじゃん。<笑>なんか声張っていこうな。うん、声張っていこうな。マイク上がってる。おかしなこと言ってもいいこれもダブルクリックしたあな、流せる状態ですよね。再送したら。流れるように。<笑>ワンクリックで流れる。わっさおかしなこと言ってもいいそういうの大好きだウータンで誰が好きちなみに私はレザー僕と同じじゃないかキャッシュルーエビシンアラーミークイーンゲッタマーニーダラダラビールよテンプレお願いしますって,ってさあさあさあ皆さん毎週日曜夜8時皆さんの耳元にこんばんはということで SBC ですそんな入り方だっけいつも<笑>いやいやそうですよさあさあさあって<笑>なんか売るのかなと思って今いやさあ愛ちゃん結婚しましたやっぱそういうところからですよね<笑>今日、はいはいはい、うんうんってことで今日ですね、うん、もう気合いを入れております私そうですねもうコーヒー一切2本飲んでるからねそうなんだよねカフェインの許容量をちょっと超えてるよねあのねカフェインって利尿効果があるからさ、うん、10分に一度トイレ行きたくなるんですよね<笑>もう行きたいねもう行きたいんですよ、うん、もう今まだね始まって1分程度なんで一切最悪ペットボトル最悪ペットなんで出るわその時<笑> CM 入れて無理やりにでも<笑>はいこの番組は SPC がっていう番組で毎週日曜8時より FM 小座でお送りしております、はい、この番組はですね一応ラップグループの SPC が笑いあり音楽ありのレディオですラジオでいいぜはいこの番組ですねなんとラジオ以外にも携帯やパソコンを使って FM 小座のホームページよりあのー、動画で見ることができますはいはいで今週のですねテーマついつい口ずさむ曲ということで、はい、テーマなんかですね簡単に言うと歌歌、うん、歌ですね何かあのお風呂入ってる時はバ,バンバ,バンバンバンバンバンだとか、うんうんうん、あとまあご飯作ってる時はトトントトントントンだとか<笑>いやそこ引用するんですか<笑>あとなんかあの勉強してる時はカキカキカキカキカキとかゴロ悪いやん<笑>ゴロ悪いですこの歌あるのかなってことなんでしかも全部ドリフターズですからそこは<笑>ということで皆さんの何かこれをやってる時はついついこれを口ずさんじゃいますみたいな曲をですね,ね教えてください,、まあ、いちなみになんですけども、はい、あのラップの言葉で言うとこの頭に残るとか、うん、パッと浮かぶのはパンチラインっていうんで、うんうん、もう記憶残ってるとかっていうのはあこの一小節とかねそうそうそうこの歌詞の一部分がお気に入るとか最近自分のパンチラインがありましてこのち FM 小座さんの1分間の曲というのを僕たち作らさせていただきまして。はいはいはいえー、多分そろそろアップされるかされないかわからないんですが、うんうんまあ、YouTube にあるんでちょっと聞いてほしいんですけども、うん、あの千葉優俺千葉優のリリックの中で、はいはい、歌詞ね、うんうん、目的地耳フロムお口っていうなんかそのお経みたいな感じだっけ俺<笑>これ、うん、気持ちいいぐらい全部踏んでるんですよ目的地フロ目的地耳フロムお口だっけあもういっそこの話次行こうかちょっと俺が恥ずかしくなってくるっていう<笑>オッケーじゃあテーマのメッセージアドレス<笑>、はい、メッセージアドレスは761アットマーク FM コザドット JP 七六一アットマーク F. M. 小座ドット J. P. になっております。では千葉優。はい。今って二千年じゃないですか。二千十六年。二千年,<笑>年だったっけ。二<笑>千年もんだよ、お前止まってる。<笑>なんかあったでしょう。二千十六年で、うん、やっぱ文明の利器に頼っている僕たち。ツイッターもやっております。遠回りな言い方だな。<笑><笑>はい、ツイッターがですね、はい、アカウントが。S. P. C. アンダーバー沖縄。SPC アンダーバー OKINAWA になっております、うん、チェックしてくれチェックしてくれフォローとかねしていただければ、うん、ありがたいですと、はいはい、いうことなんですけど第46回ですよ早いですね46回か、はいうん、次でも47都道府県だからね,ね4あそうだね<笑>、まあ、いい語呂合わせになりますね<笑>裏裏なんですけど、まあ、47ちょっと待って今日が2週目47今日が10日4月10日, 4月4日ヨットの日だね6 7 8あ5月1日ちょうど50回ですよ。嘘でしょ、うん、?46、47、48、49、48、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49、49
49でしたああ<笑> 49ですね5月1日は49でね,でね、まあ、ちなみにこれからも祝よろで祝よろってことでね、はい、5月1日僕たちようやく1年に番組持たせていただいてね,ね、あのーうん、前のね2015年、はいはい、平成で言えば27年、うんうんうんえー、と西暦で2015年だから和暦だと27年ややこしいわ<笑>もう去年でいいですよ去年,去年の,あの5月からやってるので、うんはいはいはい、もう1年経つんですよ早いですねやばくないですか僕たちも26歳から27歳にねえまあまあまあ年はもちろんみんな年取っていきますけどでもあれだね48回目あ46回目ね今日、はいはい、先週は45回目、うん、まだ原点回帰とか言ってましたから<笑>僕たちはあのねもう10回に1回は今日<笑>千葉原点回帰でいこうよと、ねそうだよね、あの頃の気持ちとか言って、うん、10回に1回失ってるってことだからその気持ちを<笑>しかも千葉よ、うんはい、5月1日、うんうん、何の日か分かるえー、と子供の日だっけ、うん、まあまあまあ名で名で労働感謝の日なんだけどーはーはーもう一つあるもう一つ僕上間一世の誕生日ですでもさやっぱあのケーキで言うとチーズケーキがやっぱ興味持って興味持って一応相方的な感じなんだから<笑>相方的な感じ<笑>断定はできないあっいいふんだ<笑>相方的な感じもう第三次だよお前ね<笑>、はい、5月1日一世の誕生日なんだ、うん、そうこう誕生日二十七歳になりますと。じゃあ一斉にサプライズしよう。<笑>イエーイサプライズなってないけどね。<笑><笑>でねあの今、まあ、FM 講座さんと交渉中なんですけども、はい、ちょっとスペシャルやらせてくれよと。お三十分にするの。番組なんで短くなれば普通増やすだろう。あもしか増えたりとかするの。<笑>そう増やしてくださいと。ああもしできたらね。もしできたらいや全然決定ではないんでねまだまだわからないんですけど、うんうん、ただ今まで読んだゲストを。うん。全員ちょっと声かけてみようかなと。えーうん、ベッキーとか、ベッキーとかショーン系とか、全部読んだかね。かお前<笑>読んでないだろ。<笑>読んでなかったっけ？読んでないです。だからの話題になったんじゃないの？いやいや俺たち発信じゃないからね。<笑>はいはいということでね、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。で,うん、でですね、まあ僕たち。はい、一応ラップグループって何回も言ってるじゃないですか一応ね、うん、でもなんかちょっと慣れてませんかと最近の,、はいはいはいまあ、あの先日もカイハットさんで、うんうん、ライブあったじゃないですかありましたねそういう時もなんかあのうんできるっしょみたいなあ、はいはいはい、まあもう今までのことがあるし、ね、でも昨日、うん、僕たちの忍者モブさんのイベントに行ってきたんですよね、うんうんうん、そのこの道沿いにあるあのセブンセブンっていうライブハウスで、うんはい、行ってきたんですけど食らいましたね食らったね忍者ボブ、ね、影響されまくったねされたされた、うん、忍者モブさんってまああのー、3人でやっていましてね、うんうんスニーズさんと MC スニーズさんと、うんうん、えピーポンさん、はいえー、DJ が七七さん七七さんでされてます、うん、でこうピーポンさんって方は、うん、あの UMB が始まった2006年だったと思うんですけど、はいはい、本線に出ていましてあ十10年ぶり10年越しに初めて本人とお会いできました、うんうん、で UMB っていうのはいわゆるラップって即興で、まあ、口喧嘩するんですけど、うんうん、それの、えー、兵庫県代表としてピーポンさん出ていましてね見てたね俺たちもそれが目の前にいるわけだから、ね、そう目の前にいて、うん、でちょっとせっかく記念なんで、うん、僕たちラップしたら一緒に吉本バナナもびっくりだな<笑>せっかく記念今日はあなたがラップしたから<笑>せっかく記念日っていうことで,で一緒にサイファーしてくれたんだよだからねサイファーっていうのは、うん、あのまあ音楽とか関係なく、うん、そ外とかでね、うん、あの輪になってラップをし合うっていう、ね、即興のラップをし合うっていうものなんですけど。じゅんぐりじゅんぐり楽しかったね楽しかったねプロの人とできてねだからね、うん、その超いい人で超良かったねあやっぱすごい人はいい人なんだねそうやっぱ人望とか人徳がないと、うん、結局人って集まらないからあ確かにそうかもね、うん、続けられるっていうのはこの音楽活動、うん、やっぱりやっぱもう人間としてのね,ね、うん、もしだもうちょっとダメな人だったら終わっちゃってるかもしれないからねそこでだから、うん、一言言いたいんだけど一言、うん、一言言いたいんだけど博多の方あの僕たちに携わってくれてる皆様本当にありがとうございます<笑>今日なんか営業感出てるな<笑><笑>ありがとうございますいやもう本当にありがとうと一切今日カメラになんかポーズした、はい、してない,てないしてないてじゃあツイキャス、はい、ユーストビーの皆さんこんばんは<笑>僕たちが SPC って言いますんでよろしくお願いします<笑>慣れてない感ですね、うん、ういっぱいツイキャスの方でもありありがいっぱいですか<笑>ありはいっぱいないわ<笑>甘い<笑>いっぱいいるかありがとういやかましいお前<笑>あのですね、はいはい、メッセージの方がいっぱい来てますね、うん、あ,ありがとうございますはいえー、と読んでいっていいですかお願いしますはいはいはいまあ好きです川崎愛の町さんからまた、うん、またラップから始まってますね気合で魚をさばく血合で諦めるまばたきカツオのたたき手をたたきあの僕への挑戦状かなっていう<笑>早口言葉ですねいや気合で魚をさばく血合で<笑>いや、チェキだ。一斉漢字読めてない。諦める、ね。<笑>諦めるね
お前が諦めてたね今ねたしなめてくる俺てアッキーさんから、うん「久しぶりっすお二人元気してましたか?」ということで元気元気元気,元気50倍<笑>日曜日だけ元気です、ねね、100倍はちょっと商標登録されてそうなので<笑> 50倍にしときました<笑>半分で、うん、えっ、ー、とあららがまサイガーさんから、はいはい、お二人さんこんばんはっしょいわっしょいわっしょいわっしょいわっしょいはーい5月1日で27になりますこの方ねわっしょいわっしょいとか言ってますけど、はいはいはい、あ続けてあららがまさいがさん27って若いなっていうことなんでまあ28歳よりは1年ね若いかもしれないですけど30ぐらい出しとけばそこは<笑>であららがまさいがさんサプライズで番組は30分になるってことで期待しててください,いや、ね、望まないでください長くしたいですよ<笑>僕たちは。はいということでいっぱいねありますけど、ね、またあららがまさいがさん、えー、SPC について疑問が、はいはい、SPC って歌手お笑い芸人沖縄の芸能人ふむふむふむ<笑><笑>あのね<笑>僕たちも分かってないというそうですねまあ簡単に言うとまあ歌手というかラップをしていまして、うんうんうん、お笑い芸人かと聞かれればお笑い芸人ではないんですけどね<笑><笑>ただですね、うん、笑いは取ってきたい取ってきたいですね、うん、好物 This is entertainment というのが僕たちのキャッチフレーズなんで,で、ね、あの先日あのカイハットさんで僕たちライブしてたじゃないですか、うんはいはい、その時あの職場の方も見に来てくれたんですよ、うん、僕のあそうです僕たちのライブをねそうそうそうそう、うん、その時にあのー、その職場の人は、はい、あのラップとかあのそういうイベントとかにあんま来たことない人で,、うん、で俺たちの見て、まあ、俺たちなんかふざけるさ、うん、最初踊ったり,ったり、ね、いきなり「ようこそ!」とかふざけたりマジックしたりとか、ね、そ,したり、うん、そして、あのー、後日聞いたんだけど「はいうん、あどうでしたお前先日来てくれてありがとうございます」っつって、うんうん「楽しかったですか?」みたいな言ったら「うん、あれなんかユースケと僕ユースケって言うんですけど、うん、ユースケってあのグループ、はい、あれって芸人さん?」みたいな。<笑>面白いと思ってくれてたんだ面白いと思ってくれてありがとう一応ラップグループでやってるので、うんね、でも芸人さんって言われて嫌な気しない言わな気しないです<笑>ちなみになんですけど、うん、えー、っとあららがまさいがさん、はい、あの普通ラッパーって言うと、うん、えみんなちょっと俺がサビこういうふうにやるかみんなここでこうやれっていうのあると思うんですけどなんかねかっこいい立ち振る舞いとかね,ね僕たち最初にやるの、うん、どの劇するから始めますから、ね、<笑>どういう劇する、ね、本当に一度見に来てくださいそうですね絶対この怖い人が溜まってるとかそういうこと本当にないんで、うんうんうん、今のラップ界っていうのは間違いないですそれがうわー SPC うわーって思うから<笑>ねえ、うん、ねもうそういうふうに一人一人また来ていただければいいなと思います、はい、よろしくお願いします、はい、ということでですね伊勢さん曲の方いっちゃいますいっちゃいましょうかはい、うん、じゃあ待ってよっちめナイスなミュージック、うん、じゃあ今日ねでもさ曲とか、うんまあ、いっぱいあるけど、はいはい、いい曲ないでしょあのね、うん俺沖縄をリスペクトして沖縄レペゼンしてるんだけどあのやっぱ民謡っていうのはすごい大事なもんだと思うんだよねでも民謡っておやちそんなわかんないじゃん、うん、まあ歌う人によるよあの、うんうん、一押しの人がいます嘘。誰誰平小津江さん今日のゲストの<笑>平小津江さんです<笑>ねえじゃあそれでは行ってみましょう、うん、平小津江さんで最優位サモーレ
。さあ、ラジオの方では、CM に入りましたと、はい、で、改めて、今夜のゲスト。はい。平小杉さんに来ていただきました。ありがとうございます。こんばんはよろしくお願いしますいつもは昼に出てるということで,で、ね、夜は初めてということでそうなかなかこんばんはっていう機会がないで、はい、<笑>こんばんはもう久しぶりみたいなそうなんか変な感じで、はい、でスタジオの雰囲気もちょっと違う感じで,<笑>で、ね、見える風景が違うんですけどね、はい、僕のイメージなんですけど、ね、昼の番組っていうのは今日の三時にカフェオレを飲んでとかそんな番組だと思うんですけども<笑>確かにランチバーとかそうそうそうランチバーとか言いますけどね、はい、先週あ今週はこの話したかな先週かそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあ、アッキーさんのところからかな。アッキーさん、はい、こんばんは。なんか変な感じですね。<笑>はい、ゲストか、キャーコゼね出ちゃうのこの番組にって書いた方がいいですか。こんな番組に、<笑>このような番組に。<笑>今の誰書いた人誰？<笑>アッキーさん。アッキーさん。<笑>はい、ありがとうございます。<笑>そして AKB ファンさんも来てますね。はい、夜のコゼ見たことないなーって。今日ベールを脱ぎますよ。<笑>ね、いや何も変わらないと思うんですけどね。夜の光景い。<笑>昼より眠いですからね今間違いなく。間違いないですね。そうそうお,お腹も好き始めて、ニ<笑>ーブイし始める時間って。<笑>いいぐらいの時間ですね。であの好きです川崎愛さんから。はい。小泉さんでラップできないかなと思う。あ,あのおいおいラップとかもしちゃっていいですか。小泉さんに向けてみたいな。えー、あちょっと楽しみ。うんはい、えー、いいないいな。ってことあと十秒でラジオの方も始まりますんで、うん、また詳細の方は始まってからいたしましょうか。はい。はいうん、また始まってから自己紹介してもいいですか。うんはい、いいですよ。す紹介するんで。さあ<笑>皆さん始まりました日曜夜8時ご機嫌いかがでしょうかとさあってすごいね<笑>さあゆいゆい<笑><笑>無理した<笑>、ね、さあ皆さん今日ですね、うんはい、来ていただいているのは沖縄民謡ポップスカシの平小津さんです、はい、どうぞいらっしゃいませはい皆さんこんばんはいやいやはい金曜ね、十三時から、はい、はい、FM ケータで、はい、平良コーズ、さい、あ、平良コーズ、さゆい、あ、え、なんですか、平良コーズ、もうオフにやってるからさ、平良コーズ、ラジオでさゆいさんもあるな、はいはい<笑>はい、やってまーす。はい、<笑>もう夜が初めてということで、そうですでもですね、いつも昼をやってることで、はい、そう、13時なんでね、はい、今日また違った感じで、雰囲気が全く違います、はい、大人の話とかもできるんでね、はい、はいよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、さんをお迎えして、46回 SPC がやっていくんですけども、はいはい、一斉いっぱい聞きたいことがあるね、そうだね、もうプロのもう歌手さんだから、うんうんうん、いえいえいえ、はい。あの一度僕たちが最初に出会ったのは、うんはいえー、っと3月に工芸フェアというものをプラザハウスでしておりまして、はいはいはい、でその時僕たちこの司会進行 MC させていただいて小杉さんがゲストライブをされていてね、うんはい、僕たちの目の前で,で、ね、ブースの目の前でライブやってらっしゃったんですけどすごいですよね、うん、すごい本当に、あのー、ラジオの皆さん小杉さん身長何センチになります152ぐらいですねやっぱすごい小柄なんですけど、はい、声を出したら出るわ出るわ何が出るわ<笑><笑>本当に出るわ出るよね、はい、<笑>すごいですよねもうマイクいらないんじゃないかなと思うぐらい、ね、いやいやいやいやあの雨降ってたんですよね、うん、で歌った瞬間晴れてきてすごいもう声でもう雲バッサーいってますからね,ねいや持ってますけどね<笑>晴れ女ですか<笑>そうですね。でもこのもう周りの人も楽しんでて、もうカチャーシーとかもやってたんですけどね。うんはい、そうですね。やっぱ僕できなかったですね。カチャーシーが。ね、そうだね。なんか沖縄の人でもね、カチャーシーとかっていうのはみんな踊れると思ってるんですけど、うん、ね、なかなかそんなことなくてね、環境になかったりすると踊れなかったりね、はい、ちょっとリズムにどうやって乗ればいいんだろうとかってね、ねそうそうありますからね。結婚式の最後で、うんうん、あのカチャーシーしようみたいなのあるじゃないですか。すねはい、その時なんか。酔っ払った友達とかに手引っ張られて、うん、僕もあの舞台上まで連れて行かれるんですけど、うん、棒立ちっすねもう<笑>踊る踊る棒立ちリズムは取ってて<笑>そ,うそうだよねリズムは取っ,とってね勝ち、はい、せないんで僕いや何でもいいんですよだから勝ち足というのはもうねある程度基本はあるかもしれないんですけども、はい、まあうちの親戚なんてひどいですよ<笑>新築祝いとかね、はい、あのお家でねみんな踊ろうってなったら、はい、もうね炊事をしてる女性の人たちはねフライパンやお玉やもう<笑>いろんなの持ってきてみんなでカンカン、はいカンカンとやりながら踊ってますからね。厨房器具を売りたいなみたいな。そう,そうです
。その状態です。面白いですね。そう、もうそんな状態なんで、そこはもう雰囲気を楽しくみんなでね。あそうですね、っていう意味じゃないですか次からもうちょっとあの棒立ちしててもまばたき早めにやっておきましょうね<笑>分からないまばたきで勝ち足みたいな<笑>お前二度見されるわ、うん、男は左目だけみたいな<笑>でもあれなんですよねあの千葉ゆこの本当に勝ち足踊れなくて、うん、小杖さんの曲でこのみんなで踊ろうっていう曲がありますよねはい、はいはい、先ほどね流していただいた,、はいたはい、さあゆいさもーれなんですけどさあ,ーれ、はい、さあ踊りましょうっていうタイトルで、はい、もちろん私のラジオ番組のタイトルにもなってるんですけども、はいね、先ほどお忘れしてて<笑>、えー、ツッコミ目が早速来てますけども、はいますね、<笑>から来ておりますね。はい、まあそれでみんなで踊れる曲が欲しかったんですね。うん、なのでこれでちょっと振り付けして、はい、みんなで手ぬぐいやタオルを持って、ちょっと沖縄のね民謡ポップスでなんかタオルとか手ぬぐいとか回すっていう雰囲気ないじゃないですか。うんうんで,すねはい、でもそういったレゲエとか何かのポップスのライブ行った時にみんなでこうやって踊ってるのが憧れてて、はいはいはい、それを取り入れればみんな踊るだろうみたいな。<笑>いいね、民謡もバッチリ合ってますあ,あの曲に。でそういう風に踊ってもらえたらなと思って。その曲であの小杉さんがみんなで一緒に踊りましょうみたいなのがあったんですけど、はい、ちびっこも一緒にみんな踊ってたんですけど、はいね、やっぱ僕踊れないっていう。あの千葉ゆだけ手を普通、えー、勝ち足してまあ左右に振るようなイメージなんですけど、うん、千葉ゆ縦横縦に振ってて、ねうん、そう横だすごくなってましたね。横できないと思って。<笑><笑>あれはないですよ千葉ゆさん。はい、頑張ります。歌はともどもちょっとね,ね、うん、踊りもちょっと頑張っていこうかなと思うんですけど。うん、ぜひぜひ。はい、一斉いっぱい聞きたいことあるんじゃない。いや本当に、ね。山積みあのー。うん僕たちですねラップグループではあって、うんはい、あのまあ夜な夜なライブ会場とかでラップするんですけども、うん、声が全然枯れるんですよねもう最終的に、はいうん、あのリハーサルで潰れますね、うん、本当にえリハ本気でやっちゃいけないでしょ<笑>リハやってあのあでリハ一通り終えるじゃないですか、はい、であのあ今日は PA さんクラブのああ箱の方、うん、よろしくお願いしますみたいな挨拶するじゃないですか、はいはいうん、その時にも潰れてるんですよあクラブの皆様よろしくお願いします<笑>みたいな<笑>そうなんですよねで小杉さんあの小柄ながらもあそこまでのすごい声量が出るというの、うん、何か練習とかされているんですかそうですね最初の頃はボイトレとか結構やったんですけども、はい、最近はもうそういったのはちょっと今ねあのなかなかできてないんですけども、はい、基本的に笑い声を、はい大きく笑うもう本気で、まあ、今もそうでうるさいと思われてるかもしれないですけど,ど、はいはい、そうすることによって自然に、はい、なんていうのお腹の底から、ねうんはいはい、首のところに力を入れずにそのままあはって笑える確かに笑い声って笑いすぎたらお腹痛くなるじゃないですか、うん、それでもやっぱ腹筋を使ってると思うんですね私なりの勝手なあれなんですけど、はいはい、それは大事だと思います,すい、えー、簡単にできて誰でもできる一切俺たちもちょっと取り入れていこうかあ笑い声を大きくやるね、はい、そしたら自然にねリラ,ックスしたリラックスした状態が、はい、あのなんていう喉開いてる、はい、感覚が大体分かってくると思うんですよ。あ笑ったら開きますもんね、うん、開きますで伊勢ちょっとやってみようかその笑い声の練習っていうのを<笑>。じゃあお願いしていい伊勢、うん、布団が敷いてあるはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっ笑ってるえー、小杖どうしたらいいのかな今<笑>えっとですねあの<笑>,笑い声の練習もできないです<笑>いやこういう時はツイキャスに逃げようって<笑><笑>ツイキャスいっぱい来てますね,<笑>そうねあららがまサイガーさん小杖さん落ち着いてってことなんですけど<笑>、ね、そうだよね,ねもうアッキーさんからも来てるこれって、はい、<笑>怒られちゃってますね<笑>いかんいかんって怒られちゃってますけどすいません<笑>、はいはい、あのメッセージも来ておりまして、はいうん、小杖さんに来ております、えー、中神様からはい、はいえー、皆さんこんばんは中神様ですはいこんばんは今日は小杖さんがゲストに出るということでメッセージしましたよありがとうございます楽しい時間を期待しています頑張ってねとはい小杖さん出た瞬間メッセージがねバンバン入ってますねいや嬉しい僕たちの場合も何も動かないんですけどねエンソ君壊れてないとか<笑><笑>ね、本当に、ねはい、壊れてないってせっかくだ小杉さんにも呼んでもらおう、うん、千葉そうですねすいませんこちら呼んでいただいてもよろしいですか、はい千葉優さん、一斉さん、小杖さん、皆さん、こんばんは。こんばんは。小座之助です、うん。はい、自分のテーマ、あ、今日のテーマ、はいはい、えー、ついつい口ずさむ曲、はい。ロックバンド、グレイの曲、全般ですかねーって、ーおお、かっこいいよね。うん、はい、いつ、あ、つい一週間前に、初めてグレイのライブを、ライブに。
、なんだっけ、参戦したのですが、マニアックな曲が多かったですが、全曲、くつつさめましたよって、すごいですね、えー、今夜もよろしくお願いしますっていうことなんですけどもね。最近あの、グレイさんが沖縄来てたみたいですね。そうですね、いろいろ話ありますよ、映画の話とか。映画の話グレーの映画の話ですかそう。そんな話間違,あ間違えました。あれ間違えた。ごめん。何と間違えた。落ち着いてください。落ち着いてください。もう本当に絶え間なく注ぐ愛の名を。グレー。<笑>ピンポングレー。ごめんごめん。間違えた。<笑>もう完全なミスでした、今。はい。でもそれを、うん、もうこれね、沖縄エルガメッセージいっぱい来てるんで。ありがとうございます。はい、あ大塚健二さんからも来てます。はい、あいつも、うんうんうん、あのー。リスナーさんでメッセージを送ってくれる方で,いいで、ね、こういうふうに新規の方も僕たち SPC がを聞いていただけると<笑>一応夜8時からやっております<笑>はいえー、とあごめんなさいメッセージ読み忘れてました、はい、小ぜちゃんゲスト出てるんですね見てますよーってことでありがとうございますありがとうございますケンジさんあ夜はなかなか珍しいんじゃないですかこう、ね、そうですね昼の番組聞いてくださってる方々ですよね,すね、うんはい、そうですねうもう多分自分に今責任があんまりないと思ってリラックスしてしまってる状態なのでちょっと大ボケかもしてますけどすいませんね<笑>も続々来てますねちょっと読んでっていいですかお願いします、はいはい、じゃあ,あますスタッフのメグさんですあ、はい、いつもね PA でお世話になってるんですけども<笑>あ,ありがとうございます,、ねいますうん、はい小泉さん聞いてるよ自分の番組で忘れないでよって<笑>みんな各方面から<笑>恥ずかしいねはい今日のテーマ<笑>口ずさむ歌っていうことで、えー、それはもちろん小泉さんのさゆいさもれでしょう,う、ね、最後まで楽しんでねっていうことでありがとうございますありがとうございますメグさん<笑>はい、またまた来てますね。えっ、ー、と、アッキーさんより、初リクエスト曲、はい、キムタカの雨上りの曲お願いしますってことはね、はい、一切探しといてね。あのー、<笑>そうですね、前、この間まで、あの、スポンサーさんが、あの、キムタカの雨上りさん、はい、応援企業さんが入ってたもんで。えー、毎週ですね、あの、うるま市にあります、あの、現代版組踊りのキムタカの雨上りの団体をね、はい、ご紹介してたんですね。うん、それでもう。ね、何度もかかってたのでそれがねお気に入りになったかもしれないはいなったかもしれません,ん、ね、ありがとうございます僕見てきましたキムタカの雨割りあそうですか、うん、そうですねあのー、その時小杉さんのことちょっと存じ上げてなかったので、うんうん、あの曲はちょっと意識してなかったんですけどいや私が歌ってるわけでもないし私が出演するわけでもないんですけども子供たちがねうるま市の中高生が主になって,、はいはいってね、はいやってるんです,んすごい迫力ありましたねえ、うん、感動しますよはいすごいですねはいなんか演劇部とかそういった感じですよね。沖縄の組踊りを標準語で全部お芝居してるんですよ。すね、あ、じゃあもう見て、はい、意味もすぐ僕たちもわかるんですね。そうですね、はい。方言はそんなに出てこないので、あの子供たちから大人までおじいちゃんおばあちゃんまで楽しめると思います。すごい舞台上だけじゃなくて、はい、会場全部使う。うん階段から自分たちの階段、ねはい、非常口もよく見たら雨ありになってるとかいやそれ危ないよ<笑>非常口は非常口で残しとけそうそう大事にとっておきたいとねなん<笑>で,で偽物作るんだ<笑><笑>さてちょっと僕天然牧師さんからメッセージが来ていまして、うんはい、ありがとうございます天然牧師さん SPC がの番組が来たと、うんはい、あまり歌を歌うのは苦手だけど大塚へのさくらんぼが大好きだから、うん、またもう一回って言ってしまうさ<笑>ああいいですねあっちの部分かわいいですね,いいですねもう一回、えー、リクエストしていいですがラップのバトルをしてください、はいえー、それから SPC がのメールボックスに入ってますから読んでくださいと、うん、遠足来てる<笑>遠足<笑>後ほど<笑><笑>後ほどお読みしますんでねもう一切なんかもう小杉さんのいろんな話聞けたんで、うん、曲聞きたくなってきた、うん、確かに小杉さんの曲、うん、はいでもね、うん、入ってるかな FM 小座に入ってるのかないやそれ入ってるでしょ私バトル持ってますから<笑><笑>、ね、入ってなかったらちょっともう今が退散します<笑>じゃあね偶然にもこの曲が入っておりました、はいまた君に恋してる内縄口バージョンでお届けします、はい、じゃあ小津さんはいそれではまた君にまた君に恋してる内縄口バージョンお聞きください、はい、それではよろしくお願いします
入ったラジはい、はい、ツイキャスも入れましておちばやすごいですねツイキャスのこのコメントの動きを二件ぐらい来てる四件四件五件五件<笑>すごいですね。ありがとうございます。そろそろパンクするんじゃないですか。<笑>弱。フェルコザサーバー弱。<笑>はい。ばきてますね。アララガマサイガーさん、三人でいい曲ができそう、曲を出したらってことなんですけど、恐れ多いですね。恐れ多いですよ。もう。いや、私がラップ。あ逆に<笑>そっち行きます<笑>いいっす、ね、いいんじゃないですかじゃあ僕たち三振引くんでそうですね,そうですね,<笑>いいね僕らの踊り頑張るんで<笑>みんなぎこちない感じで<笑><笑>それぞれのいいですねあメグさんから来てるじゃあ開けてから行きましょうね<笑>すごいですねこの昼間見てくれる人が小杉さん出るからっつってこれ見てくれてるんですね。もう小杉さんすごい愛されてますね。嬉しいですよね。なんかもうゆるキャラとか乗ったらどうですか。私が沖縄県の,の、はい、<笑>いるじゃん英語もうさあちゃんも。でも,、ね、でも,もう最初からゆるいとこ見せましたもんね。もうね相変わらずすいませんボケボケぶりで<笑>昼も夜も変わらない感じで<笑>。だって自分たちのこと多分初見の方もいるんですけど、うん、その方々がもう見に来てくださってるっていうことだね,ね嬉しいですね、うん、ありがとうございますさあ十五秒前です、うんえーえうん、どうするか千葉<笑>で俺はちょっと告知してイベント告知しなかった俺走り、うん、さあやってまいりました<笑>第四十六回 SPC ガーなんですけどいっせはいはい、さあから入るの気持ちいいかもしれないでしょう<笑>さあ CM 明けのさあ<笑>気合が入るんだよさあ一斉あの「千葉入ったよ」みたいに言ってもらってもう一回千葉さん二。さあ<笑>いい気持ちいいこれ声が出るよね<笑>、はい、声が出ちゃう声が出ちゃう通ってる通ってる通ってますねてバンジージャンプやるときこの声出したいですね<笑>バンジージャンプ通さなくていいから別にね<笑><笑>はい今日はですね第46回 SPC が平小瀬さんをお迎えしてるんですけどもはいこんばんはでメッセージアドレス、えー、メッセージの方がですね今日は口ずさみたくなる曲と、はい、そうですねついつい、うん、あの口ずさみたくなる曲ですねメッセージ送ってください、はいえー、FM 小座のですねメールアドレスが761アットマーク FM 小座ドット JP761 アットマーク FM 小座ドット JP になっておりますのでガンガン送ってくださいって言うまでもなく言うまでもなくガンガン来てるんですよ今日ね小勢さん効果でガンガンズンズングイグイ上昇夢に向かってフルパワー今井メロですありがとうございます一斉今滑ってるから<笑>今井メロみたいにかけるなスノボと<笑><笑>すみません小勢さん、はいはい、ちょっとすみません、はいはい、小勢さんがいる前であれなんですけど、うん、一瞬告知していいですかはいいいですよ僕の、はい、お前のかい<笑><笑>これだけはちょっとやっておかないといけないってことなんで,、まあ、まあなんでねお願いします実はですね、はい、今月のですね4月22日ですね第四金曜日にあの毎月これからやっていくんですけどグーあすみません毎月じゃないですね偶数付きの第四金曜日にやっていくイベントですね今月から始まりますイベント名がパラドックスっていうものなんですけどえっ、ー、とですねエントランスがなんとフリー、うん、入場料無料でそのカウンターですね500円のドリンク代だけお出しいただければもうずっと遊べるんでですねゲストがですね DJ モーノ僕たちの友達ですねモーノお友達なんですけどーモーノがゲストで出るってことなんで,でそしてです、ね、出演者がレジデント DJ あのレギュラーの DJ とあとラッパーペイントこのグラフィティですね絵を描くその場で,です、ね、あるので,で DJ がゲルバナさん DJ ダーティーファニー DJ ヒデヤ DJ こういう DJ これなんて読むんだろう DJ ん千葉優あ俺あと DJ あビンさんお前<笑>あと DJ ビンさんそしてです、ね、ライブがなんと KDT そしてもう一組ん読めないなライブ多分ラップかな、ま、かお前まさか、えー、SPC からトマトズ俺<笑>またかい<笑>実はです、ね、あたらですよ、うん、SPC はあのトマトズっていうユニットがありましてあのなんだっけモーニング娘。の中のミニモニみたいな感じで、ねはい、5人の中の2人でやってます、はい、でライターがですね強人注射さん、えー、そしてハヤトワットさんが出ますのでよかったらガンガン遊びに来てください場所はですね L ラインの方で L ラインやってますので沖縄市にあるバーでやってますのでよろしくお願いします俺も今日終わり。終わりね。はい。あとはもう平小杉スペシャルですから。そうです、ね、今日は。ありがとうございます。平小杉スペシャル SPC もいるようなんでね。そうなんですよね。<笑>
<笑>はい、平小津さんちなみになんですけども、はい、先ほど練習はあ今のとこあまりしてないよとおっしゃっていたんですけども、はい、そうですね車で歌うことが多いのかな車でですか車の中で、うんはい、私ドライブが好きなので、はいはい、ドライブしながら自分の曲をかけてもうそれでそのまま歌っちゃうっていうことが多いんですね。車の中ではもう本気でも本領で歌うんですか。あ本気で歌ってます。あ,あれじゃないですかあのかっこよくない練習場は車内。<笑>誰にも目をかけないみたいな。<笑>確かに。ね、<笑>お金もかからないみたいな。<笑>いいですね歌って右に曲がりますみたいな<笑>ウインカーも出していただいて。<笑>いやそこは気合い入れんくていいから<笑>そこは自分の歌を歌ってるからね<笑>小さんもうん確かにでも僕たちもたまに、うん、あの車の中で歌ったりはするんですけど、うん、なんか口が動いちゃって見られたくないなみたいな。あーでも恥ずかしいよね昼間はねちょっと恥ずかしいんですよあの、うん、横にいる車とか特にあの並んだら、ね、赤信号になって対向車線の人が、うんはいはい、見られてる気がしてこの開いてた口をそのままあくびみたいにしちゃうみたいなあーありますねちょっとフェードアウトしがちです<笑><笑>ごまかし誰のためのごまかしか全然わかんないですけど<笑>相手も気にしてないかもしれないですね<笑><笑>よくやってしまうでもこれからはね、うん、車内で。歌練習しようよ、ね、俺たちもねすごいねもう前、まあ、見習っていこう自分たちもライブの時にステージング、ね、自分たち基本台本作るんですよステージの時に、はいはいはいうん、あらかたちょっと作っていって、はいはい、なんか劇とかやっちゃうんで劇、うん、ラップの合間に劇とかやっちゃうんですよそうなんですよ、はい、ですごい小杉さんはどうやってステージングとかって作ってるんですかです、ね、ステージがあるとしてそうですね、はい、ある程度のテーマは今日がど,どの場所でっていう時はテーマがあるんですけどもそのテーマまああるんですけど、MC の中身は実はあんまり前もって考えることはしなくって、はい、その現場に行ってその雰囲気を見て喋りますね。その場で、その場で MC は。へえ、なんかお客さんがいたらそのお客さんと喋ったりとか、そうお客さんと喋ったりするし質問もするし答えてもらうしみたいな。はいはいはい、<笑>それいいですね。なんかもう一体感がさらに歌だけじゃなくて、そうですね。やっぱりね MC もあってのライブの楽しさだと思うので。はいもう会場にいる皆さんともちろんね、MC はい、あの話の掛け合いも楽しんでますね私はこれいいこと聞いたねいいこと聞いてよ、うん、だって前のえー、っとあっちプラザハウスプラザハウスプラザハウス,、うん、プラザハウスの時も本当にこの子供さんがファミリーのね子供がいて、うん、そのこうなんかすごい優しく一緒に会話してたの見ました、うん、僕そう、ね、こういう風に作るんだとあのお客さんを巻き込んだりね、うん、それいいですね<笑>も,うもっとその演者さんを好きになってくれるかもしれないですね喋ったということで,そうです、ね、近くなるしやっぱりね一方的だとお客さんも見るだけじゃね、はい、ちょっとねあれなのでぜひ参加してほしいので、はい、私は次僕たちもやってみます、うんはい、ちょっとあのあどうも SPC ですあお客さんあ T シャツ白いですねー下手<笑>それじゃ反応ないから間違いなく白じゃないあらえあらえみたいな<笑>いやなんで汚れてるから<笑>新鮮なの来るでしょお客さんもちゃんとね、はい、もう<笑>少しずつ頑張っていきます僕たちもそんな千葉、はいまあ、すごいありがたい意見聞きまして、うん、で本当にメッセージが止まらんわけよ嘘でしょまずじゃあ僕から一つ読んでいい、はい、えっとねじゃあじゃあこれを読んじゃおうはい、ラジオネーム金ちゃん。はい。はい、あ、金ちゃんさん、こんばんは。小杉さんのファンです。ありがとうございます。聞いていただいて、ありがとうございます。はい、はい、さい。ええー、よく口ずさんでいるのは。ファムレ歌ですねファムレ歌ラップ好きな人たちにはちょっとわからないかもしれないけどうちラんちは聞いてみてとそうねとってもいい曲ですねファムレ歌はいコンビニの歌ですかえ違いますえ<笑>ファミマそんな要素ありました今ファムレ歌に<笑>まあファミマ歌に聞こえた確かに今読んでみたら<笑>イントネーションがね<笑>あどんな歌ですかじゃあファムレ歌というのえっと夏川レミさんとかもカバーで歌って歌でするんですけどとってもいい歌ですよ民謡ってか沖縄民謡ポップスにはなるんですけどすねファムレ歌ちょっとチェックしてみます,すいいファムレ歌ね、うん、で次はもう一番小杉さんに読ませよ、はい、ファンの方やっぱり小杉さんに読んでもらうのがいいえもうねえっとこれを自分で読むっていう感じもいいかもしれないですね<笑>小杉の助さん、はい、はい、小杉さんの声いい曲も素敵ですということでありがとうございます。今俺が言おうとしたのに。<笑><笑>もう最初の第一声からあ声がいいと思ったもん小杉さんいやいやいやもうこんなガハハ笑いと多分ね<笑>ガハハ笑いあの,あの結びつかないと思うんですけどもはいもう声が本当にもう潰れちゃうんで細いしいや私もそうでしたよ、うん、最初蚊が飛んでるぐらいの声しか出ない<笑>スキートーンですかもう出なかったですけどねカレーとともに聞こえなくなるじゃないですか<笑><笑>あのなんていうのおけとかに消されてしまいそうな感じあ,ありますねよくそ,ううそ,うそういう声だったんですけどねえー、それ社内で練習するだけでそんな声量増えるんですかう,ん,うん
、そうですかね、どんななんでしょうね、毎日歌っていたからね。毎日歌って。乗る車の種類にもよるんじゃない。乗るか。<笑>何がいいんだじゃあ。大きい車だったらね。<笑>あ、まあ、確かに出さないといけないけど、ね。そうそうそう,そう、私ミニカーだからね。あ、あ、響く響く。響くすごいじゃないですか。もう間近だからね。はい、<笑>でも、小杉さん、あのですね、その小杉さんの歌が入っている。C. D. とかって売ってたりするんですか。うん、あ、するんですか。もちろんです。販売してますよ。ゲオ、ゲオにですか。いや、基本的に置いてないでしょ<笑>うです、ね。もう一般的に取り扱ってほしいんですけども。<笑>どこでお買い求めできるんですか。<笑>うん、それはですね。アマゾンで販売してます。アマゾン。はい。アマゾン。仮面ライダーでしょそれ。<笑>ありがとうございます。<笑>,笑っといてしまい。アマゾンで買えるんですか。<笑>うん、はい、アマゾンで購入できますので。結構遠くで売ってるんですね。いや、もうアマ、ね、アマゾンって手で簡単にできるよ。手でネット販売です、ねうん。泳いでとか。お前ジャングルのアマゾン行ってるだろうやんじゃないのいやブラジルの<笑>めっちゃ安易なボケだなお前<笑>誰も笑うお前さ初最初のね、うん、メッセージでお笑い芸人さんですかって来たんだよこれがおもうダサいでしょ<笑>全然笑ってもらえないよこんなのじゃ<笑>ちなみにアマゾン川ではどういうものを売ってるんですかアマゾン川じゃないよ<笑>アマゾン川じゃない<笑>離れろ離れろ日本に戻ってこいネットネットああ<笑>またじゃネット海という広大な海ではあるけどね<笑>そうね<笑>広いけどね広いそこでサーフィンしたらいいんだ<笑>そのアマゾンでは<笑>、うん何か CD が売ってるということなんですけど、ねはい、2枚販売してるんですけども枚、はいうん、1枚は「また君に恋してる」の内名口バージョンと先ほど流させていただいた、はい、流れていましたけども、はい、そしてもう1枚がですね、はいえー、先ほども流れました「さあゆいさモーレ」はい、アルバムの方販売しておりますはい皆さんも今でもまだまだ売ってるんですよねもちろんですはいそれだぜひ「アマゾンで平梢」って売ってれば<笑>はいそうですね出てきますので,売ってるので皆さん、はいこれでポイントも貯まっちゃうかもしれない、ね。貯まっちゃうね、アマゾンさんだね。一、ね、枚と言わず十枚ぐらい。十、ね、枚がかって、はい、アクセントついてるからね。<笑><笑>その時はライブで。<笑>はい、そうですね。十枚ぐらい買いましたよって、はい。両手握手ですね、そしたらもう。<笑>で、もう、そう、もう、今日出ていただいたんで、うん、ちょっともう、ついでにって言ったあれなんですけども、うん、いっぱい聞きたいことがあるんですよ。はいはいうん、僕たちあの声以外にも悩みがあって、はい、歌詞。ラップなんですけど、はい、どうしても棒読みみたいになってしまうんですよ確かにね、うん、感情が入ってないと、はいはい、なんか小杉さんの以前あのライブ見させていただいた時も、うん、すごく歌詞となんかリンクしてて、うんはい、なんかあの曲によっても曲の特徴って違うじゃないですか、はい、でもその曲その曲に本当にあった声の出し方っていうか、はい、雰囲気が出てるなって僕思ったんですけど、はいうん、なんか歌詞に歌う時になんか感情を入れるっていうなんか特別な工夫とかってあるんですか、はい、いや私はですね、はい、あの歌詞って私は書いたことないんですけども、はい、いつもどんなたかが書いていただいてそれを歌っているんですけども、うん、でもこの歌詞って皆さん歌をいろんな歌聞いた時に捉え方ってみんな違うと思いません、うんはいあまあ、確かに自分の環境にあったそういったのをちょっとリンクさせるっていうことがあると思うんですよ、はい、いろんな場面でね。まあ、で,ねでそれを私もしてて、はい、でこの歌詞ではあるんですけども、うん、本当の意味はそうなんだけどでも自分としてはそういった捉え方ができるなとかって思う時にはちょっとそういったニュアンスで歌ったりもします。なるほどまず歌詞を見て、うん、じゃあ小杉さんなりのこのインスピレーションすぐのインスピレーションを思い浮かべてそ,うそ,う、はい、それで、うんあの歌を乗っけるっていう感じですね。自分のあのいろんな状況とそういった環境とそういった場面場面のものをちょっと照らし合わせて自分の中でそういった雰囲気を作って。歌ったりもしますね。そしたらもう自分のものになりますから、ね。そうですね。はい。だから思いがもう完全にそこに乗ってしまいますよね。うん、ねああ、うん、確かにあの暑いってあるじゃないですか。はい、それだけだったらあの六月みたいなムシムシした暑さか、うん、あの八月みたいなカラッとした太陽の暑さかわかんないじゃないですか。そうですね。でも冬場だけど、はい、そういったまたなんか恋愛の暑いだったりもするじゃないですか。うん、で,、ね、でそれを自分でちゃんと受け取って歌い方で、うん、あなんかジメジメしてる暑さに聞こえるなとか、うんうん、いろいろできますからね。そうですね。いろんな暑いがあると思うので、うんはい、そこをはね、また自分なりにそこを噛み砕いてねなるほど一世、うん、俺たち歌詞に感情入れていこう感情入れ一回さ自分の歌,、うん、歌うところ自分で書かないでみんなで交換したらいいかもしれんね、うん、そうですね自分たちの自分で歌詞書いてるんですよ、うんはい、そうそうそうで中身も全くないんで、うんまあ、感情の入れようがないって言ったらあれなんですけど、うん、これからはちょっと意識して入れていこう、ね、そうですね、はい、自分の思いがもちろん書けるって一番いいことかもしれないですけど、うん、相手のものを読むってちょっと気使うじゃないですか、はい、そうですよねなるほど相手は何を考えてそれを書いただろうとか,か、はい、そういったいろんなことを考えるので
でそ,うそ,うそ,うそれでも楽しいかもしれないですねまた違うものがまた違う刺激を受けるかもしれないですね、うん、今度ユイサモーレ入れます<笑>ユイサモーレ僕のリリックに<笑><笑>すぐもらうすぐもらうラップでサイエンスモーレが出てくるんですね<笑><笑>はい,い,いですねこれもっとじゃんじゃちょっと聞いてっていいですか。はい。ちなみに僕たちのラップグループなんですけど、うんはい、音とか僕作ってるんですけど、うんうん、僕あの楽器ができないんですよ。楽器がもう一個もできなくて、うんうん、あのドラムで言ったらスティックすら持てないかもしれないですよ。ええー、そうなんですか。それなんであのもし今ホゼさんもすごい三三振もお上手に弾いてるじゃないですか。うん、歌いながら。いやいやいやいや実はね、はい、私沖縄の歌が好きで、はい、歌から入ったので、はい、三振は正直後付けな感じなんですけどそうなんですかそう歌が好きだからうん、三振と歌を一緒にやる同時進行だと思うんですけど、はい、私は歌が好きで歌を先に始めてしまったんですね、はいはい、でしょうがなくって言ったらおかしい話なんですけど<笑>三振もやんでケンバーみたいなそうあちょっと練習しないとまずいなみたいな感じで始めたんですよ<笑>、はい、なのでもう本当に得意ですっていうわけではないんですねだけどでもそれであそこまで弾けるってすごいですねいやいやいや本当まだまだね勉強しないといけないところなんですけどね僕と一星も去年の夏に、うん、あの動機はめっちゃ不自由なんですけど、うん、内地の子が来た時に三振弾けるよって言ったら喜んでもらえるかもしれないってことで<笑>海で弾いてからね、はい、海で弾いて、うん、で三振勝ったんですよ僕たち、うん、でも二週間ぐらいでもうやめちゃって、えー、でもまあ二曲は弾けるようになったかな、うん、朝ドヤ弓とか弾、うんうん、けはするんですけどそれに歌を入れるっていうのがもう全然できなくてあそうですね、はい、この同時にやるっていうのすごく器用な人じゃないと多分大変だろうなって私も思うんですよ,ですよ、ね、私も不器用の方なんで、うんえー、もうすごいもう弾きながらここださあ君はあ違うなみたいな<笑><笑>音がずれちゃってね、うん、確かに全然できなくてあと千葉よ、はい、あのでも小杉さんあのですね、うん、その小杉さんの歌を聴けるようなイベントって近々あったりするんですか？ないでしょうないでしょう。もちろんもちろんあるあるある。さあじゃあ教えてくださいよ。ありますよ。はいこれはですね。はい。5月8日八日,日,日、はい、母の日のイベントなんです母の日,母の日いいかもしれないでも自分のお母さん歌だけとかそんな多分見ないかもしれないんですよ自分のお母さんはちょっとあのーうんえー、和料理を食べたいって言ったからちょっと探してます今それにぴったりなのがあるご飯とライブでもライブそうそうそうどういうことですかどういうものがあるんですかそれがですね、はいえー、リザンシーパークタンチャベホテルでランチバイキングスペシャル劇のご案内ですなんとーこれがですね、えー、選べるスペシャルバイキングで、はい、選べるはいあの中華バイキング和洋中バイキング、はい、和食バイキングって3つのレストランがありまして、えー、そこから選んでいただいて料理をして、はい、料理をいただいてその後あのステージを見るっていうことなんですけども至れり尽くせりじゃないですか、えーはい、でこのステージがですねまた素晴らしいですよ、はい、あのねあの二新町食堂の人々っていう、はいはい、喜劇の方がありまして、はいはいはい、ユーリキアさんプロパンセブンさんアッティーナさんが出演するんですね、はいはいはいはい、そこに私平小杉も、はい、お芝居に出演いたします、まあ、小杉さんお芝居もやられるんですかそうですね実は好きなんですよー、えー<笑>そうで歌むの方もね、はい、このお芝居の中で歌いますのでそしてあのうるま市にあります宮里佳代子流部研究所の子どもたちが出演をしたりと、はい、またねリザンシーパークタンチャベのホテルの方で毎日行われてます、はい、流部の方とエイサーの演舞の方もオープニングアクトであるということですので、はいはい、すごいですね中身詰まりまくりですねそうですねなんかすごいですよ、はい、ホテルのメイドのスコーンプレゼントもあるそうなんですよですスコーンもらえるんですかそう、えー、そしてね抽選会もあるんです、はいえ場所リュウグウジョウですか？<笑>いろいろありすぎてもう<笑>ねこんな至れり尽くせるね,ね。本当抽選会ではね、はい、あの宿泊券やランチ券などが盛りだくさんって書いてあるんですよ。すごいですね。リザンシーパラダイス。<笑>はい。あの料金の方がですね、はい、大人の方が四千九百八十円、小学生が二千七百円、ステージ前の指定席は二百席予定してるんですね。はいはいはいはい、プラス五百円であの指定席ができるということなので。七十八万円かなと思ってたんですよこれ。高い,やいや。<笑>五千円ですか。<笑>そう。マイケルジャクソンでも組んでる。<笑>そうなのですごくね楽しめると思いますので、はい、詳しくはリザンで検索お願いいたします。リザンで行こう。母の日にリザンシーパラダイス。えー、いいですね。ということで、はい、エンディング。エンディング。早い,い,い。びっくりしました。このイベントあのもう一回ちょっと話していいですか。はい、何がいいかって、うん、帰りにスコーンがもらえるっていう。<笑>そこかい。<笑>違うでしょ千葉皆さんの劇とか歌を見て胸いっぱいお腹いっぱいのことでしょ普通に<笑>スコーン車内でいけるいけるもん<笑>スコーン買ってあげるよもうお前に、ね、<笑><後で><笑>い
いやそういうもう目白押しなんでもう久米さんのですね、はい、もういっぱいあるんで、はい、これからも投稿が目が離せないですねありがとうございますぜひお越しいただけると嬉しいです、はい、ねぜひぜひ一番あのリアクションとして、はい、ツイキャスの方からリアクションがベタねと来ております<笑><笑>ベタかな<笑>うんどうだろう<笑>で小泉さんどうでした、はい、今日昼とは違う夜に来まして、はい、そうですね、うん、なんか雰囲気が全く違うくて私自体ちょっとテンパりました、ね、<笑><正直><笑>確かにそう確かに確かに<笑>なんかねいつもと違うな雰囲気が落ち着かないなみたいな昼とです全然違いますからね全然違いますね、はい、自分の番組目でさ言えてなかったですもんね<笑>もう初っ端だからねダメダメでしたね<笑>あじゃあ気を取りました金曜何時からでしたっけ十三時ですね番組名ははい平子勢ラジオでさあゆいさんモーレです。完璧ですよ。はい、もうだいぶ落ち着きました。<笑><笑>よかったもう番組終盤やっと。<笑>はい。ね、で本当に今日もたくさんのメッセージをいただいた方も今まで以上にまだまだちょっと読み切れない方もいたので、はい、本当すいません。ぜひ金曜日の十三時平子勢のラジオでお送りください。<笑>ねうん、お送りください。はい、であの今日初見の皆さん僕たちラジオ、えーはい、SPC って言いましてラップグループです。一応ラップグループでやってます。うんうん、毎週日曜夜八時からしていますんで、はい、ぜひとも来週も聞いていただければと思います。はいはい、まだ続いてるのだったら、来週やってるんで、うん、お願いしますね。はい、聞いてください。じゃ、小泉さんも出てくれるかもしれないし。また、また、また。毎週。はい。あの。いや、もう寝ぼけ。暇な<笑>早くないですか。すシンデレラをびっくりですよ、この時間。<笑>そうですね、朝三十キスかも。<笑>はい。もう早いね時間ね。そうなんですよね。あっという間です。一時間でしたけど、もうあっという間で五十分ぐらいかなと思いました。でも近、五十分と六十分の近い。たくさん曲も準備してたのにね。<笑>そうですよ。二曲だけ。ちなみにですね、今日流した平小泉さんの曲は、はいえー、サーユイサモーレ。一曲目ですね。はい、えー、また君に恋してるうちな口バージョン。はい、で、もう一曲流したかったのがありまして、こんなにも。住んだ。空の下で。<笑>コラボレーション。<笑>コラボレーションでした。<笑>はい、いつもエンディングでね、私か、かけてる曲なんですね。はい。ね、そう、それが聞きたい方は、アマゾンで買っていただくか。ね、猫背さんの金曜日十三時から、はい、FM 小座聞いていただくなんで、うん、よろしくお願いします。はい、今日のお相手は、平小背さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ま、た来週日曜日で聞いてください。<笑>あギリギリ。ピードハイはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またね。こちらありがとうございました。いいありがとうございました。はい、お疲れ様です。はい、です,です。楽しくできました。あ、嬉しいな。そう言ってくる。終わるの早いねって。アッキーさんも。はい。